ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിൻഹാസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാലില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടാൻ മറത്തുക ഇനി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നാല് എഗ്ഗ് വാനില എസൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈദായും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം ഫൈവ് ടൈംസ് അരിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫോർ എഗ്ഗും ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് പ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ആവണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വാനിലാസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എഗ്ഗിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫി ആകും അതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഇനി അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതോട്ട് ഇനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കാവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനി ആ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കട്ട പിടിച്ചതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ചീത്തയായി പോകും അത് കാരണം പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ഞാൻ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ബേക്കിംഗ് ട്രെയിനകത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുക ബേക്കിംഗ് ട്രെയിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് എങ്കിലും എടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓവണിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേക്കായി വന്ന കേക്കാണിത് ഇത് ചൂടാറുന്നവരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ആറ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിനകത്തോ മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ത്രീ ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറിനകത്ത് സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണിത് നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലൂ കളറിലെ ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് കളർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാലിലൊക്കെ കൊണ്ട് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പാത്രം തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പോവാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ച
ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രീം തേച്ച് എടുത്തിരിക്കുവാണ് ആ ലെയറിനകത്തും അതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ലെയർ വെക്കുവാണ് ഇനി ഫിനിഷിങ് ക്രീം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അത് ഞാൻ ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീമും ഈ കേക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ക്രീം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ല ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ലൈൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാറായ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം പറ്റാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ച് തന്നെ ക്രീമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം വൺ അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടു അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേക്ക് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സോവിംഗ് പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുക കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വൈ